Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Атаманчук. Учора у Яремчі поховали другого прикарпатця, загиблого у зоні антитерористичної операції. 24-річного Андрія Шудравого не вдалося врятувати після того, як він підірвався на міні. У четвер 17 липня прикарпаття провожали в останню путь ще одного героя, загиблого у зоні антитерористичної операції – мешканця Яремчі Андрія Шудравого. Андрій Шудравий народився 1989 року. У Яремчі навчався у школі, а потім у Стороженецькому лісовому коледжі. На Буковині одружився і залишився проживати надалі. У жовтні 2011 року розпочав службу за контрактом в одній із військових частин Чернівців. 5 травня цього року його відправили воювати на схід України. Андрій Шудравий, який перебував у складі антитерористичних сил на сході України, підірвався на міні 13 липня. Військовослужбовця намагалися врятувати, але він помер у гелікоптері під час транспортування до лікарні. Сиротою залишився трьохрічний син Андрія. Рідне місто тяжко переживає втрату. Із 15 по 17 липня у Яремчі був оголошений траур. Попрощатися з героєм прийшли чи не всі мешканці міста. Із обласного центру приїхали керівники області. Усі розуміли, що життя героя, як і життя інших полеглих у боях на Сході, не повинні бути віддані на марне. Андрій Шудравий – другий прикарпатець, який загинув у зоні АТО. Минулого тижня в Івано-Франківську поховали загиблого начальника штабу 5-го батальйону територіальної оборони майора Юрія Барана. З 16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Це був перший значимий крок до незалежності нашої держави. Цій знаменній історичній даті була присвячена тематична програма, яка відбулася на площі Героїв. Декларація про державний суверенітет встановила основи української держави. Цей документ визначив національну державність українського народу, закріпив республіканську форму правління, самостійність, верховенство і неподільність державної влади на всій території. Фактично в цей день Україна вже стала незалежною, самостійною, суверенною державою. 16 липня вважали Днем Незалежності України і відзначали його як державне загальнонародне свято. А наступного року був прийнятий акт проголошення незалежності України. На заході розповіли про події, які передували декларації та писали нові сторінки нашої історії. Звучали вірші та пісні про Україну. «Чом земля моя, гомоніла Україна, заснули мальви біля хати, Боже, я молюсь за Україну, ти у серці моїм Україно». Зачепила за живе, щемлива мелодія свіча догорала. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за Україну в наш час. На завершення усі разом виконали державний гімн. Тематичну програму 24-ї річниці декларації про державний суверенітет підготували творчі колеги колективи Палацу культури «Мінерал». Двоє молодих калушан поклали блакитно-жовті квіти до каменя незалежності. Про нашу недавню історію йшлося під час засідання круглого столу, присвяченого 24-й річниці прийняття декларації про державний суверенітет України. Захід відбувся 16 липня у музейно-виставковому центрі міст. Організатори круглого столу – директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо і директор меморіального музею «Калузька в'язниця» Богдан Яневич. Згадували про події чвертьвікової давнини і говорили про значення декларації про державний суверенітет України. Це був час так званого парад до суверенітетів у тодішньому Союзі РСР, який уже тріщав по швах. У Закавказьких і Середньоазіатських республіках спалахували численні гарячі точки. Уже відбулися криваві різанина в Сумгаїті і Баку, бійня у Тбілісі. Ішла повномасштабна війна за Нагірний Карабах. Про намір вийти зі складу Союзу заявляють Прибалтійські республіки і Грузія. В Україні вийшла із підпілля Українська греко-католицька церква. Розгорнули активну діяльність численні громадські організації – Просвіта, Народний рух України за перебудову, Меморіал, Союз Українок та інші. Перебуваючи під тиском суспільних настроїв, Верховна Рада УРСР 16 липня приймає Декларацію про державний суверенітет України. Цей день був оголошений святковим. У першу річ 
річницю прийняття декларації керівники України урочисто покладали квіти до пам'ятників Леніну, оскільки інших ритуалів ще не було. Декларація про державний суверенітет стала основою для акту проголошення незалежності, який Верховна Рада прийняла після провалу путчу ГКЧП 24 серпня 1991 року. Скрізь і, зокрема, в Калуші у ту бурхливу епоху відбувалися мітинги та інші протестні акції. Укрилені ідеєю соборності, на схід України вирушають похідні агітаційні групи, пробуджувати національну свідомість тамтешніх людей. Спогадами про такі поїздки поділилися краєзнавець Микола Когут і їхня безпосередня учасниця Леся Кирилович. Дуже багато мистецьких колективів, хорових колективів, танцювальних колективів їздили на Східну Україну в 90-х роках. Мало того, у нас так сталося в Півдні, що в нас створився новий колектив. Оскільки капела Фрометей завжди виступала в Сотруді Футикану, а в 90-му році вперше на Шевченківських святах створився народний оркестр. І коли в 90-му то виявилося, що з фортепіаном не поїдеш по східній Україні. І тоді, звичайно, оркестр став дуже великим проводом. Тобто можна сказати, що навіть таке піднесення духовне привезло до того, що створився новий колектив, зокрема в нас у Підгірках. І крім Прометею, звичайно, було дуже багато хорових колективів, калуші, які їздили на східну Україну. Метою цього круглого столу є збір інформації, свідчень очевидців, фото- і відеоматеріалів про події того часу у Калуші з метою проведення наступного року масштабного якісного заходу, присвяченого 25-річчю прийняття декларації про державний суверенітет України. Турнір зі стрінтболу, приурочений 24-й річниці прийняття декларації про державний суверенітет України, відбувся у дворі на вулиці Сівецькій. Уже традиційно такі змагання восьмий рік поспіль організовує міський центр «Спорт для всіх». У турнірі зі стрінтболу взяли участь вісім команд. Три команди молодшої вікової категорії 2002 року народження і молодші та п'ять команд старшої вікової групи 2001 року народження і старші. Болювати за гравців вуличного баскетболу прийшли їхні рік рідні і друзі. Тут можна було побачити і молоду маму з малечою, минулорічну переможницю в конкурсі «Мама, тато, я, спортивна сім'я» та інші уже впізнавані на змаганнях, які організовує Центр спорту для всіх обличчя. Був тут і знайомий з заходів «Спорт для всіх у кожному дворі» і юний спортсмен. Я радий, що стрітбол проводиться іменно в цьому дворику. Ми дуже старанно готувалися, але, на жаль, ми програли перший тайм. Надіюся, що нам заміна поможе. І це і ми готувалися кожен день, ми так чекали, ніби на оцей день. Вкотре можна переконатися, що дітей приваблюють такі змагання. І їх все ж таки можна відірвати від комп'ютера і витягнути з дому, якщо заняття на свіжому повітрі будуть справді цікавими. Адже, зайнявшись спортом і розвиваючись, вони можуть досягнути неабияких успіхів. Такі випадки не є винятком і мають своє підтвердження. У Калиші колись було віце-чемпіони України з баскетболу. Вони так само приймали участь і так само починали з вуличного баскетболу. Якби не вуличний баскетбол, може сказати, люди б не дізналися за цей вуличний спорт, наприклад, взагалі за цей спорт баскетбол. Просто люди приходили, дивилися, їм подобалося і залучалися в спорт. Отже, дві команди переможців у кожній з вікових категорій були нагороджені кубками від обласного центру «Спор для всіх». А також переможці та призери отримали баскетбольні м'ячі від міського центру «Спор для всіх». Остаточний принцип фінансування галузів фізичної культури приводить до того, що молодь залишається поза увагою в великих містах. І в Калуші ми стараємося, звичайно, але... Така ж сама ситуація і в Калуші з недофінансуванням проведення таких заходів. Я сьогодні вдячний обласному центру, що сьогодні з нами. І надіюся, що ми будемо все ж таки проводити змагання незалежно і будемо просити допомоги як у підприємців, так і в інших людей. Надіюся все ж таки, що і влада буде більш відноситися позитивно до фінансування таких заходів. Отож, сподіваємося, що в нашому місті ще будуть баскетболісти, які стануть відомими далеко за межами Калуша. І, можливо, хтось з них зараз змагається у стрітболі і про це лише мріє.
17 липня на території Калуського району було проведено командно-штабне навчання на тему «Управління силами цивільного захисту Калуської районної ланки цивільного захисту в ході ліквідації імітованих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Про мету та завдання даного навчання у сюжеті наших кореспондентів. Перевірити реальність планів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – це один із пунктів командно-штабного навчання, яке відбулося днями на території Калицького району під керівництвом заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації Івана Дембича. Відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким затверджено план основних заходів цивільного захисту на 2014 рік, визначено проведення командно-штабного навчання на території Калицької районної державної адміністрації, де планується провести і відпрацювати кілька навчальних питань. Перше – це є загроза і реагування на надзвичайні ситуації природного характеру, тобто ті надзвичайні ситуації, які характерні для Калицького району, це, зокрема, повинні паводки в процесі першого, яке було відпрацьовано на засіданні комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Дана війна була відпрацьована. Хочу відмітити, що це навчальні питання, які відпрацьовувалися, відмітити хорошу підготовку керівного складу районної державної адміністрації, а також начальників і керівників служб цивільного захисту району. Командно-штабне навчання проводилось у кілька етапів, участь в яких взяли керівники та представники усіх сфер Калуського району. Під час теоретичної частини завдань було заслухано та прийнято відповідне рішення, що стосується попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. У практичній частині навчання – відпрацювання заходів на об'єкта господарської діяльності та в житловому секторі з реальним залученням районних та об'єктових формувань цивільного захисту і сил постійної готовності. Друге питання, яке планується відпрацювати, це є практичне заняття на базі селища міського типу Войнилів, де буде відпрацьовано план практичний кій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язана з вибухом газу. Тобто там будуть відпрацьовані практичні дії служб, зокрема протипожежної служби, служби енергетики, газовиків, медицини, служби охорони громадського порядку, тобто міліції, а також органів місцевого самоврядування. За результатами даного проведення командно-штабного навчання буде відпрацьовано певний документ, який буде регламентувати план усунення недоліків по даній територіальній одиниці, а також буде дано оцінку керівникам служб, керівництву адміністрації. І будемо говорити, ми хотіли одне із основних навчань, яке ще ми ставили собі по даному питанні, це навчити керівників служб, дати навики керівництва новопризначеному голові районної державної адміністрації, заступникам, а також нам, керівникам, які призначені на посади і відповідно за посадами виконують функції з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. Рятування постраждалих і ліквідація наслідків вибуху газу у багатоквартирному будинку – імітацію таких дій здійснювали підрозділи цивільного захисту у Войнилові в рамках командно-штабних навчань. Як це було, бачили і наші кореспонденти. За легендою командно-штабних навчань сил цивільного захисту, що проводилися на Калущині 17 липня, у багатоквартирному будинку в селищі Войнилів стався вибух невідомого газу. Таку легенду вибрано не випадково, адже вона є характерною для надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Легенду ми вибирали із життєвих позицій, які можуть зараз бути, будь-де, в будь-якому селі, в будь-якому місці. Актуальна тема – це є газ. Ми знаємо, що дуже багато у нас є, на жаль, випадків трагічних із загибелі масових, загибелі людей у дев'ятиповерхових будинках, тобто в будівлях підвищеної забудівлі. В даній ситуації ми вибрали вибух газу в двоповерховому будинку в даному мікрорайоні, в даному селищі міського типу Войнилі. Першими на місце аварії приїхали бійці державної пожежної частини Войнилова. Насамперед вони здійснили розвідку ситуації, оскільки гасіння не можна розпочинати, якщо будівля не від'єднана від електро- і газопостачання. У протилежному випадку є велика вірогідність додаткових жертв і руйнувань. 
В одній із квартир знайшли умовного постраждалого. Його винесли з будинку на свіже повітря і далі передали працівникам Калузької станції швидкої і невідкладної медичної допомоги. Медики у новісінькій кареті швидкої, обладнаній надсучасним устаткуванням, надали постраждалому першу долікарську допомогу. Паралельно працівники газової служби і обленерго, обстеживши будинок, дали добро пожежникам на подачу води. Представники слідчо-оперативної групи міліції організували заходи з метою недопущення сторонніх осіб до місця аварії, огородили територію та визначили попередню причину вибуху. На таких прикладах ми вчимося і я впевнений, що не дай Бог, якщо трапиться якась надзвичайна ситуація будь-якого характеру, чи це техногенного, чи це природнього, є в Калузькому районі сили засоби, ось нещо є керівництво, яке може вчасно зреагувати, надати допомогу, мінімізувати збитки. Ну і відповідно, що потім приймати всі заходи, міри щодо ліквідації наслідків вже на звичайній ситуації. Подібні командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту проводяться, за словами їхнього керівника Івана Дембича, раз на п'ять років. Підвищення тарифів на водопостачання у водовідведення у Калуші більше, ніж у два рази, з 1 липня викликало обурення громадськості. Тому Народна рада Калущини ініціювала зустріч громади з директором комунального підприємства «Водотеплосервіс» Ігорем Яковиною та іншими структурами, які причетні до підвищення тарифів. Потім до обговорення приєдналася депутат Верховної ради Ольга Сікора та міський голова Ігор Насалик. Було прийнято рішення звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг для перегляду тарифів. Також має бути проведена незалежна економічна експертиза для перевірки тарифів. Імовірно, це питання розглянуть і на сесії міської ради. Детальніше дивіться у рубриці «Без коментарів» після випуску. Ну і це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук, щиро дякую вам за увагу. На все добре.